കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷായുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുമാനം ആറു വർഷത്തിനിടെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മടങ്ങാണ് ജയ്ഷ ഡയറക്ടറായ കുസും ഫിൻസവ് എൽ എൽ പി കോർപ്പറേറ്റ് മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദി കാരവൻ മാസികയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് രേഖകളിൽ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ബാങ്കുകൾ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് വൻതോതിൽ വായ്പ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം എഴുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ആറ് ലക്ഷമായിരുന്നു വരുമാനം ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കോടി വർദ്ധിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം മൂല്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടിയായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് കോടിയായി ആസ്തികളിൽ നിന്ന് ബാധ്യത നീക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മൂല്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ലക്ഷമായിരുന്ന നിശ്ചിത ആസ്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടിയായി പണം ഓഹരി നിക്ഷേപം എന്നിവയടക്കം ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം ലക്ഷമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് കുസും ഫിൻസവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പിന്നീട് പരിമിത ബാധ്യത പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനമായി അതായത് എൽ എൽ പി ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടറുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ബാധ്യത ഏൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ കണക്കുകൾ യഥാസമയം സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും കണക്ക് നൽകാത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരായ നടപടികളിൽ നിന്ന് കുസും ഫിൻസവിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ജയ്ഷയുടെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായ ടെമ്പിൾ എന്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വരുമാനത്തിൽ പതിനാറായിരം ഇരട്ടി വർധന നേടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അസാധാരണ വളർച്ച ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനകമാണ് കണക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്